ஜெபிப்போம் அன்பின் பர்லோக பிதாவே உமது குமாரன் இயேசு கிறிஸ்துவின் விளையேற பெற்ற நாமத்தில் தூய ஆவியானவரின் துணையோடும் உதவியோடும் ஒத்தாசையோடும் இந்த மகிமையான உடைய பிரசன்னத்தில் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் இந்த நாளிலும் உம்முடைய மகிமையின் அபிஷேகமும் வல்லமையும் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நிரப்பவும் பெருக பண்ணவும் உற்சாகப்படுத்தவும் அனல் மூட்டவும் வேண்டும் என்று ஜபிக்கின்றோம் கர்த்தரின்றைக்கு எங்களுக்கு வைத்திருக்கிற உயர்வுக்காக அபிஷேகத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தர் எங்களோடு பேசும் நடத்தும் ஆண்டு கொள்ளும் பெரிய காரியங்களை செய்யும் இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே கத்தருடைய நாமத்திற்கு மைமோண்டாகட்டும் ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பெற்ற நாமத்தில் இந்த நேரலையின் மூலமாய் கத்தருடைய வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு சகோதர சகோதரிகளாகிய உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துகிறேன் வரவேற்கிறேன் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நேற்றும் என்றும் என்றும் மாறாதவராயிருக்கின்றார் அவருடைய கிருபை மாறாதது அவர் அழைத்த அழைப்பு மாறாதது நான் கத்த நான் மாறாதவர் யாக்கோவின் புத்திரராகிய நீங்கள் நிர்மூலமாகவில்லை என்று சொன்னார் நேற்று கண்டவர்களை இன்று காண முடியவில்லை ஆனால் நாம் இதுவரைக்கும் நிலைத்திருப்பது கத்தருடைய சுத்த கிருபை அந்த கிருபைக்காய் நன்றி சொல்லி இன்னும் முன் செல்லுவோம் கத்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக இன்றைக்கு நம்முடைய தியானத்திற்காக எடுத்துக்கொண்ட ஒரு வேத வசனம் சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ரெண்டு பத்து என் கொம்பை காண்டாமிருகத்தின் கொம்பை போல உயர்த்துவீர் புது எண்ணையால் அபிஷேகம் பண்ணப்படுகிறேன் நாம் வாசித்த இந்த வசனத்திற்கு ஒரு தலைப்பை கொடுத்து நாம் சிந்திப்போம் உயர்வும் புது அபிஷேகமும் நம்முடைய தேவன் நம்மை உயர்த்துகிறவராய் இருக்கின்றார் நாம் உயர்த்தப்படும் பொழுது புது அபிஷேகத்தாலே நிரப்பப்பட வேண்டியது நிரம்பி வழிந்து ஓட வேண்டியது அவசியமாய் இருக்கின்றது இந்த உலகத்திலே மனிதர்கள் தங்கள் வாழ்வில் பல உயர்வுகளை பெற்றுக்கொள்ளும் போது அவர்களுக்குள்ளே பெருமை வரலாம் மேட்டிமை வரலாம் உயர்வின் நிமித்தம் அவர்கள் எதை வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் என்ற கௌரவத்துக்குள்ளேயும் துணிகரத்துக்குள்ளேயும் அவர்கள் கடந்து செல்லுவார்கள் ஆனால் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் தேவனால் உயர்த்தப்படும் போது பெருமை அடைவதற்கோ மேட்டிமை கொள்வதற்கோ அல்ல நமக்கு வருகிற உயர்வில் எல்லாம் அவரை நாம் மகிமைப்படுத்தி பரிசுத்த ஆவியினால் நிரம்பி நிரம்பி தேவ சித்தத்திற்கு ஒப்பு கொடுக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டியது அவசியமாயிருக்கிறது சங்கீதக்காரனாகிய தாவீது அரசனாய் உயர்த்தப்பட்ட பொழுது சவுளின் குடும்பத்தாரில் நன்மையை பெறத்தக்கவன் யோனத்தான் நிமித்தம் இன்னும் யாராகிலும் உண்டா என்று அவன் நன்மை செய்ய தேடினான் அதுதான் ஒரு உயர்வின் மேன்மை அதுதான் உயர்த்தப்பட்ட மனிதனுடைய லட்சணமாக சரியான வெளிப்பாடாக இருக்கின்றது பிரியமானவர்களே இங்கே நான் வாசித்தோம் என் கொம்பை உயர்த்துவீர் கொம்பு என்று சொன்னால் ஒரு உயர்ந்த ஆசீர்வாதத்தை நன்மையை மேன்மையை வெளிப்படுத்தி காண்பிக்கிறதாக இருக்கின்றது பிரியமானவர்களே கொம்பு மேன்மையான ஒன்றாக இருக்கிறதை நாம் பார்க்கின்றோம் இங்கே சங்கீதக்காரனாகிய தாவீது என் கொம்பை காண்டாமிருகத்தின் கொம்பை போல உயர்த்துவீர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த உலகத்திலே விலை உயர்ந்த பொருட்கள் சுமார் பதினெட்டுக்கு மேலே இருக்கின்றது அதிலே தங்கம் வைரம் இவைகளெல்லாம் ஆறாவது ஏழாவது இடங்களிலே இருக்கின்றது உயர்ந்த இடங்களிலே இன்னும் அதற்கு மேலான பொருட்கள் எல்லாம் உண்டு அவைகளில் மூன்றாவது இடத்திலே இந்த காண்டாமிருகத்தின் கொம்பு மேன்மையான பொருளாக கருதப்படுகிறது காண்டாமிருகத்தின் கொம்பு கோடிக்கணக்கான விலை கொண்டது சீனா தேசத்தில் இவைகளை எல்லாம் மருத்துவத்தில் கடந்த நாட்களிலே பயன்படுத்தி கொண்டிருந்தார்கள் அந்த கொம்பின் தன்மை அந்த கொம்பின் மேன்மை மருத்துவத்துக்கு பயன்படக்கூடியதாக இருக்கிறது என்று சொல்லி காண்டாமிருகத்தின் கொம்பையும் வேட்டையாடுகின்ற மக்கள் உண்டு 
ஆனால் இப்பொழுது அவைகளெல்லாம் தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது உயிரோடு இருக்கிற காண்டாமிருகத்தின் கொம்பை வெட்டி எடுக்கிற சூழல் உண்டு அது நிமித்த அந்த காண்டாமிருகம் இரத்தம் வலிய சில நேரங்களில் மறித்து போகிறதும் உண்டு காண்டாமிருகத்தின் கொம்பு அவ்வளவு விலையேற பெற்றது அந்த காண்டாமிருகத்தின் கொம்பு முகத்திலே மூக்குக்கு முன்னதாக அது உயர்ந்திருக்கிறது காண்டாமிருகத்தை பார்த்தாலே முதலாவது அதன் கொம்பைத்தான் பார்க்க வேண்டும் அந்த மிருகத்தின் அழகும் அந்த மிருகத்தின் மிடுக்கும் அந்த மிருகத்தின் மேன்மையும் அந்த மிருகத்தின் மகிமையும் கௌரவமும் மதிப்பும் கொம்பை வெளிப்படுத்துகிறதா இருக்கின்றது அப்படி போல தாவிதும் சொல்லுகிறார் என் கொம்பை காண்டாமிருகத்தின் கொம்பை போல உயர்த்துவீர் அந்த கொம்பு என்று சொல்லக்கூடிய உன்னதமான மேன்மையான மகிமையான அற்புதமான அழகை அது வெளிப்படுத்துகிறதாய் இருக்கின்றது இப்படி வெளிப்படுத்தப்படுகிற அந்த அனுபவத்தை அவர் பெற்றுக்கொள்ளும் போது நான் புது எண்ணையால் நிரப்பப்படுகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் புது எண்ணெய் ஏற்கனவே பெற்றுக்கொண்ட அபிஷேகத்தின் எண்ணெயால் அல்ல உயர்வு வர 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 புது எண்ணெயால் புது எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு நீங்களும் உயர்வை பெற்றுக்கொள்ளும் போது உங்கள் வாழ்வில் நீங்கள் அடைய வேண்டிய நன்மை புது அபிஷேகம் கத்தர் உங்களுக்கு ஒரு செல்வாக்கை கொடுப்பார் என்று சொன்னால் கத்தர் உங்களுக்கு ஒரு பதவியை தருவார் என்று சொன்னால் கத்தர் உங்களுக்கு மேன்மையான செல்வாக்கை உங்கள் குடும்பத்தில் பிள்ளைகளின் செல்வாக்கையோ அல்லது பிள்ளைகளின் மூலம் வருகிற உயர்வோ அல்லது உங்களுக்கே கிடைக்கின்ற பல சந்தோஷமான மகிழ்ச்சியான அனுபவங்கள் உயர்வோ எவைகள் வந்தாலும் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் அனுபவிக்க வேண்டிய நிறைய வேண்டிய அனுபவம் புது எண்ணெயின் அபிஷேகத்துக்குள்ளே நிறைந்து மகிழ வேண்டும் அதுதான் முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கின்றது முதலாவதாக இந்த கொம்பு எதையெல்லாம் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது என்பதை ஒரு சில குறிப்புகளை சிந்தித்து முன் சொல்லுவோம் கத்த நமக்கு கிருவை தருவாராக முதலாவது அதற்கு ஆதாரமாய் ஒரு வசனத்தை நான் வாசிக்க போகின்றோம் சங்கீதம் நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு பதினேழு பதினெட்டு சொல்லுகிறது அங்கே தாவிதுக்காக ஒரு கொம்பை முளைக்க பண்ணுவேன் நான் அபிஷேகம் பண்ணுவித்தவனுக்காக ஒரு விளக்கை ஆயத்தம் பண்ணினேன் அவன் சத்துருக்களுக்கு வெக்கத்தை உடுத்துவேன் அவன் மீதிலோ அவன் கிரீடம் பூக்கும் என்றார் எவ்வளவு பாசம் தேவன் தாவிது மேல் வைத்திருப்பார் என்று சொன்னால் தாவிதுக்காக என்று அழுத்தி சொல்லுகிறார் பாருங்கள் தாவிது அவ்வளவாய் தம் இருதயத்துக்கு பிரியமானவனாய் தன் உள்ளத்துக்கும் தன் சித்தத்துக்கும் ஏற்றவனாயிருந்தபடியினால் அவனுக்காகவே ஒரு கொம்பை முளைக்க பண்ணுவேன் என்று சொல்லுகிறார் அபிஷேகம் பண்ணுவிக்கப்பட்டவன் அவனுக்கு ஒரு விளக்கையும் ஆயத்தம் பண்ணினேன் என்று சொல்லுகிறார் கொம்பு என்று சொன்னால் என்றைக்கும் நிலைத்திருக்கிற அனுபவம் செல்வம் என்றைக்கும் நிலைக்குமோ கிரீடம் தலைமுறை தலைமுறையாய் நிலைக்குமோ என்று நீதிமொழிகளிலே ஒரு வசனம் கேள்வியாய் கேட்கப்பட்டிருக்கிறது எத்தனையோ ராஜாக்கள் அரசர்கள் தோன்றினார்கள் சில ராஜாக்களின் சந்ததிகள் சிங்காசனத்தில் அமர்ந்தன ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டங்களில் அவர்களுடைய சந்ததி தொடர்ச்சியாய் சிங்காசனத்தில் அமர முடியவில்லை ஆனால் தாவீதின் சந்ததியோ என்றென்றைக்கும் சூரியன் உள்ள மட்டும் சந்திரன் உள்ள மட்டும் அவனுடைய அரச சிங்காசனம் ராஜரீக மகிமை குறையாது குன்றாது அது என்றைக்கும் இருக்கும் அவனுக்காக நான் ஒரு கொம்பை ஸ்பெஷலாக விசேஷித்த விதமாக முளைக்க பண்ணுவேன் ஒரு விளக்கை ஆயத்தம் பண்ணினேன் அவன் மீதிலே அவன் கிரீடம் பூக்கும் என்று சொல்லியிருக்கின்றார் அவன் கிரீடம் விழவில்லை தலைமுறை தலைமுறையாய் சந்ததி சந்ததியாய் அவன் கிரீடம் பூத்து கொண்டே இருந்தது அவனுக்கு எதிராய் வந்த சத்துருக்கள் மடங்கடிக்கப்பட்டார்கள் விழுந்து போனார்கள் காரணம் என்னவென்று சொன்னால் தாவீது 
தனக்கு கிடைத்த உயர்வுகளில் எல்லாம் அவன் புது எண்ணையால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டு நிரம்பி நிரம்பி வலிகிறவனாயிருந்தான் இன்றைக்கு நீங்களும் உங்களுக்கு கிடைக்கின்ற ஒவ்வொரு உயர்விலும் நீங்கள் கலிகூர்ந்து மகிழ்ந்து அபிஷேகத்திலே நிரம்பி நிரம்பி ஜெபிக்க ஜெபிக்க கத்தர் மற்ற காரியங்களை எல்லாம் அவர் பார்த்து கொள்ளுவார் சந்ததியின் மேல் என் ஆவியையும் சந்தானத்தின் மேல் என் ஆசீர்வாதத்தையும் ஊற்றுவேன் என்று சொன்னவர் சந்ததி சந்ததியாய் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்றால் கிடைக்கிற உயர்வுகளில் எல்லாம் ஆவியிலே நிறைந்து நன்றி சொல்லி மகிமைப்படுத்துகிற அனுபவம் இன்றைக்கு உங்களுக்கு உண்டானால் உங்கள் கிரீடம் பூத்து கொண்டே இருக்கும் உங்கள் கொம்பு மகிமையா இருக்கும் சத்துருக்கள் வெக்கத்தை அனுபவிப்பார்கள் உங்களுக்கு முன்பே உங்கள் கொம்போ அங்கே மேன்மையாய் இருக்கும் இரண்டாவது ஒரு வார்த்தையை பார்க்கிறோம் கொம்பு என்று சொன்னால் அழகை காண்பிக்கின்றது அழகு இந்த உலகத்திலே அழகுக்காக மக்கள் எத்தனையோ முயற்சிகளை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நல்ல உணவை சாப்பிட வேண்டும் சரீரத்தை நன்றாக வைத்துக் கொள்வதற்கு எத்தனையோ விதவிதமான சோப்புகள் விதவிதமான பெர்ஃபியூம் இன்னும் எத்தனையோ சிகை நகை அலங்காரங்கள் என்று பல விதங்களிலே தங்களை இந்த உலகத்தில் அலங்கரித்து தங்கள் அழகை இந்த உலகம் காண இந்த உலகம் பார்க்க எப்படி தங்களுடைய அழகை மேன்மைப்படுத்தணுமோ அப்படியெல்லாம் இன்ற உலகம் இன்றைக்கு அழகுக்காக அழகு கலை என்று சொல்லி அழகு கூடம் என்று சொல்லி பல இடங்களில் நிறுவப்பட்டு தங்களை அழகுபடுத்தி கொள்வதற்கு எத்தனையோ பேர் முயற்சி எடுத்து கொண்டிருக்கிறதை பார்க்கின்றோம் பிரியமானவர்களே இங்கே நாம் பார்க்கின்றோம் எது அழகு அவன் கொம்பு அழகா இருக்குமாம் வேதத்திலே வாசிக்கின்றோம் நூத்தி பன்னிரெண்டாம் சங்கீதம் ஒன்பதாம் வசனம் வாரி இறைத்தான் ஏழைகளுக்கு கொடுத்தான் அவனுடைய நீதி என்றைக்கும் நிற்கும் அவன் கொம்பு மகிமையாய் உயர்த்தப்படும் பிரியமானவர்களே மகிமையாய் உயர்த்தப்படும் என்று சொன்னால் மகிமை என்றாலே அழகு மகிமை என்று சொன்னாலே பிரசன்னம் அந்த மகிமை என்று சொன்னாலே வாடாதது மங்கி போகாதது எப்பொழுதும் ஜொலிக்க கூடியது எப்பொழுதும் பிரகாசிக்க கூடியது எப்பொழுதும் அது நிலைக்க கூடியது தான் மகிமை அவன் கொம்பு மகிமையாய் உயர்த்தப்படுமாம் தாவீது கத்தர் ஆசீர்வதித்தார் தாவீதை கத்தர் மேன்மைப்படுத்தினார் அவன் வாரி இறைக்கிற மனிதனாய் ஏழைகளுக்கு கொடுக்கிற மனிதனாயிருந்தான் என்னுடைய செல்வம் எனக்கு வேண்டியதாயிராமல் அது பூமியில் உள்ள பரிசுத்தவான்களுக்கும் நான் விரும்புகிற மகாத்மாக்களுக்கும் வேண்டியதாயிருக்கிறது என்று சொன்னாய் என்று சங்கீதம் பதினாறிலே கீழ்காணும் வசனங்களில் நாம் வாசிக்க முடியும் தன்னுடைய சிறுமையிலே ஆலயத்திற்காக அவன் வெள்ளியையும் பொன்னையும் இரும்பையும் வெங்கலத்தையும் கணக்கு அடங்காத அளவுக்கு சேர்த்து வைத்தான் அவன் அள்ளி அள்ளி கொடுக்கின்ற ஒரு தேவ மனிதன் ஏழைகள் எளியவர்கள் திக்கற்றவர்கள் ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் கடன்பட்டவர்கள் முறுமுறுக்கிறவர்கள் எல்லாரும் தாவீதி நிடமாய் வந்து சேர்ந்து கொண்டார்கள் அவர்களை எல்லாம் அவன் பரிபாலித்து பரிபாலனம் செய்து மகிமையாய் நடத்தி கொண்டிருந்தபடியினாலே அவனுடைய கொம்பை கத்தர் அழகாய் உயர்த்தினார் அதைத்தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவனுடைய நீதி என்றைக்கும் நிற்கும் நீதி என்று சொன்னால் மேன்மையான ஒரு அனுபவம் சரி நீதி தான் நீதியே அழகு அனுதி அருவறுப்பானது அவனிடத்தில் அனுதி இல்லை நீதி உள்ளவனாயிருந்தான் ரெண்டு குருந்தியர் ஒன்பது ஒன்பது வாசிக்கிறோம் வாரி இறைத்தான் ஏழைகளுக்கு கொடுத்தான் அவனுடைய நீதி என்றென்றைக்கு நிற்கும் என்று எழுதிருக்கிறபடியாகும் என்று புதிய பாட்டிலும் பவுல் சொல்லுகின்றார் மக்கோதோனியா சபை எடுத்து எடுத்து கொடுக்கின்றவர்களாய் இருந்தார்கள் இன்றைக்கு பிரியமானவர்களே கத்தர் உங்களை கொடுக்கும்படியாக வைத்திருப்பார் என்று சொன்னால் நீங்கள் கத்தருக்காக கொடுக்கும் போது ஆவியிலே நிறைந்து ஜெபியுங்கள் ஏழைகளுக்கு தான தர்மங்களை செய்யும் பொழுது ஆவியிலே நிறைந்து ஜெபியுங்கள் புது எண்ணையால் அபிஷேகம் பண்ணப்படுங்கள் இன்னும் உங்களுடைய 
கொம்பை கர்த்தர் மகிமையாய் உயர்த்துவார் இன்னும் உங்களுடைய அழகை கர்த்தர் மேன்மைப்படுத்துவார் நீதி என்பது அழகாயிருக்கின்றது தேவ பிரசன்னம் என்பது அழகாயிருக்கிறது உங்களுடைய நீதி வற்றாத சமுத்திரமாயிருக்கும் உங்கள் நீதி இன்னும் மகிமையாய் இந்த உலகத்தில் ஜொலிக்கும் அபிஷேகத்திலே நிரப்பப்படுங்கள் நீதி என்ற கொம்பு அழகானது அது உயர்த்தப்படட்டும் அந்த கிருபையை கத்தர் உங்களுக்கு தரட்டும் மூன்றாவதாக நாம் பார்க்கும்போது கொம்பு என்றால் பலத்தை காண்பிக்கின்றது பிரியமானவர்களே பலம் நல்ல வல்லமை உள்ள தன்மைதான் பலம் பிலையாம் இஸ்ரேல் மக்களை சபிக்கும்படியாக பாலா அழைத்த போது சென்றான் அவனால் இஸ்ரேல் மக்களை சபிக்க முடியவில்லை அவர்களை பற்றி அவன் சாட்சி கொடுத்தான் இந்த ஜனத்திற்கு காண்டாம் மிருகத்திற்கு ஒத்த பலன் உண்டு காண்டாம் மிருகத்தின் பலனே பலன் அதை மாட்டை பிடித்து அடக்கி நுகத்தை வைத்து அதை பரம்படிப்பது போல உழுவது போல அதை வேலைக்கு பயன்படுத்துவது போல இந்த காண்டா மிருகத்தை வேலைக்கு மனிதனால் பயன்படுத்த முடியாது அவைகளை அடக்க முடியாது என்பதை யோபுவுக்கு ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கின்றார் மனித பலத்தால் அவைகளை அடக்குவது அரிது அவ்வளவு பலன் பிரியமானவர்களே அந்த மிருகத்தின் பலன் அவ்வளவு என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு மிருகத்தின் பலனும் அதனுடைய கொம்பிலே அதிகமாக இருக்கிறது அது தன்னுடைய கொம்பை வைத்து தூக்கும் என்று சொன்னால் அங்கிருந்து ஒருவன் தப்புவிப்பது கடினம் இருபத்தி ரெண்டாம் சங்கீதத்திலே தாவிது சொல்லுகிறார் காண்டா மிருகத்தின் கொம்பிலிருந்து அவர் என்னை விடுவித்தார் காண்டா மிருகம் தன் கொம்பில் அவரை தூக்கிவிட்டது அங்கிருந்து விடுவிக்கப்பட்டது அவருடைய பலத்தில் அல்ல கத்தனுடைய கிருபையினாலே நான் விடுவிக்கப்பட்டேன் என்று சொல்லுகிறார் அப்படியானால் அந்த மிருகத்திற்கு அவ்வளவு பலனை கொடுத்திருக்கிறார் இன்றைக்கு உங்களுடைய கொம்பு என்று சொல்லும் பொழுது உங்களுடைய பலத்தை காட்டுகிறது அந்த கோத்திரத்தில் பலவினப்பட்டவன் ஒருவனும் இல்லை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பிரியமானவர்களே அவ்வளவு பலன் அதைத்தான் சங்கீதம் எண்பத்தி ஒன்பது பதினேழில் வாசிக்கின்றோம் நீரே அவர்கள் பலத்தின் மகிமையாயிருக்கிறீர் உம்முடைய தயவினால் எங்கள் கொம்பு உயரும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உங்களுடைய தயவினால் எங்கள் கொம்பு உயரும் பிரியமானவர்களே நம்முடைய ஆண்டவர் தான் பலமாயிருக்கிறார் உலகத்தில் இருப்பவனை காட்டிலும் உங்களுக்குள் இருக்கிறவர் பெரியவர் பலவான்களின் புத்திரரே கத்தருக்கு மகிமையும் வல்லமையும் செலுத்துங்கள் என்று சங்கீத இருபத்தி ஒன்பது ஒன்றிலே நாம் வாசிக்கிறோம் கத்தர் நம்மை பலவான்களாய் வைத்திருக்கிறார் அப்படியானால் தேவ ஆவியினாலே நாம் பெற்றுக்கொண்ட பலத்துக்காக வசனத்தினால் பெற்றுக்கொண்ட பலத்துக்காக உபவாசித்து ஜெபிப்பதினாலே பெற்றுக்கொண்ட பலத்துக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும் என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு என்று அங்கே அப்போஸ் நாயக பவுல் சொன்னாரே அப்படி பலனை தேவனிடத்திலிருந்து நாம் பெற்றுக்கொண்டே இருக்கிறபடியினாலே அதற்காக நாம் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும் நமக்கு தந்திருக்கிற பலத்துக்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்த வேண்டும் அதைத்தான் ஆண்டவர் அன்றைக்கு கிதியோனிடத்திலே சொன்னார் உனக்கு இருக்கிற இந்த பலத்தோடு நீ போ அங்கே மீதியானியரை ஒரே மனிதனை முறியடிப்பது போல முறியடிப்பாய் என்று ஆண்டவர் சொன்னார் பிரியமானவர்களே தேவ பலன் விசேஷமானது பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும்போது பலன் அடைந்து எருசலேமிலும் யூதையா முழுவதிலும் சமாரியாவிலும் பூமியின் கடைசி பரியந்தம் எனக்கு சாட்சிகளாய் இருப்பீர்கள் மேலும் மேலும் நாம் பலத்திலே முன்னேறுவதற்கு ஆவியிலே நிறைந்து நிறைந்து ஜபிக்க வேண்டும் அதைத்தான் இங்கே நாம் பார்க்கின்றோம் கொம்பு என்றால் நம்முடைய பலம் கத்த நமக்கு பலத்தை தர தர ஆவியிலே நிறைந்து ஜபிக்கிற ஒரு அனுபவம் உங்களுக்கு வேண்டும் என்பதைத்தான் இந்த வசனம் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது நான்காவதாக கொம்பு என்றால் வீரத்தை காண்பிக்கின்றது பலம் என்று பார்த்தோம் வீரமும் அதில் இருக்கிறது இந்த வீரமானது நமக்கு தைரியமுள்ள ஒரு வீரம் நம் எதிர்வரும் சோதனைகளை எதிர்வரும் சவால்களை சமாளிப்பதற்கும் அவைகளை 
முட்டி வீழ்த்துவதற்கும் தகர்த்து போடுவதற்கும் உரிய வீரத்தை கத்தர் அந்த கொம்பில் வைத்திருக்கிறார் வைராக்கியத்தை அந்த கொம்பில் வைத்திருக்கிறார் அதைத்தான் சங்கீதம் எழுபத்தி ஐந்து பத்தில் வாசிக்கிறோம் துன்மார்க்கருடைய கொம்புகளை எல்லாம் வெட்டி போடுவேன் நீதிமான்களுடைய கொம்புகளோ உயர்த்தப்படும் நீதிமான்களுடைய கொம்புகள் ஒரு நாளும் தாழ்த்தப்படுவதில்லை நீதிமானின் கொம்புகள் ஒரு நாளும் முறிந்து போவதில்லை நீதிமான்களுடைய கொம்புகள் ஒரு நாளும் தோல்வி அடைவதில்லை நீதிமான்களுடைய கொம்புகள் ஒரு நாளும் பின்வாங்குவதில்லை நீதிமான்களுடைய கொம்பு அது வீரத்தை வெளிப்படுத்துகிறது ஒரு காண்டாமிருகத்தின் கொம்பை பார்க்கும் போது அல்லது ஒரு காளை மாட்டின் கொம்பை பார்க்கும் பொழுது அந்த மாட்டிற்கு வீரம் உண்டு வீரர்கள் தான் அந்த மாட்டை அடக்குவார்கள் அப்போ வீரத்திற்கு சவால் விடக்கூடிய அளவுக்கு அந்த கொம்பு உயர்ந்திருக்கிறது இன்றைக்கு இந்த உலகத்திலே வியாதியோ இந்த உலகத்தில் சத்ருவின் கிரியகளோ அல்லது எந்த துஷ்ட வல்லமையின் ஆதிக்கங்களோ எவைகள் நமக்கு எதிராய் வந்தாலும் அவர்களுக்கு சவால் விடக்கூடிய வீரத்தை தேவ பிள்ளைகளுக்கு தந்து வீரத்தை கத்தர் உயர்த்தி வைக்கின்றார் வீரமுள்ள தேவ மனிதனாய் வீரமுள்ள தேவ மனுஷியாய் கத்தர் உன்னை வீரமுள்ளவனாய் வைத்திருக்கின்றார் நீ உன்னை பலவீனன் என்று அற்பமாய் தாழ்வாய் இழிவாய் நினைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சத்துருக்களை குறித்து பயப்படண்டா துன்மார்களுடைய கொம்புகளை கத்தர் முடித்து போடுவார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அதைத்தான் இறைமையா நாற்பத்தி எட்டு இருபத்தி ஐந்து சொல்லுகிறது மோவாவின் கொம்பு வெட்டுண்டது அவன் புய முறிக்கப்பட்டது என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் மோவாபியனின் வீரம் என்ன சபிப்பது இஸ்ரேல் பிள்ளைகளை தேவ பிள்ளைகளை சபிப்பது சூனிய வைப்பது இதுதான் மோவாபியருடைய வீரம் மற்றவர்களை சபிக்கிறவர்கள் யாராயிருந்தாலும் சூனியம் வைக்கிறவர்கள் யாராயிருந்தாலும் அவர்கள் துன்மார்க்கர்கள் அவர்கள் கொம்பெல்லாம் ரொம்ப நாள் நிலைப்பதில்லை மோவாபின் கொம்பு முறிக்கப்பட்டது போல இந்த சபிக்கின்ற ஜனங்கள் அவர்கள் நாங்கள் உயர்ந்திருக்கிறோம்னு பெருமை பாராட்டினாலும் சூனியம் வைக்கிறவர்கள் நாங்கள் ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறோம் என்று வீர தத்துவம் பாராட்டினாலும் அவைகளெல்லாம் முறிக்கப்பட்டு போகும் அவைகளை தேவன் முறித்து போடுகிறார் ஆனால் நீதிமானுடைய கொம்பு முறிக்கப்படாமல் இருப்பதற்கு காரணம் அவன் ஆவியிலே நிறைந்து புது எண்ணெயால் புது எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறான் புது எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட அபிஷேகம் பண்ணப்பட ஆவிக்குரிய வைராக்கியம் ஆவிக்குரிய வீரம் உங்களுக்குள்ளே பெருகி கொண்டே இருக்கும் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் அந்த வீரத்தினால் நீங்கள் விவேகமாய் நடப்பீர்கள் அந்த வீரத்தினால் பலவிதமான ஜெயத்தை பெற்றுக் கொள்வீர்கள் என்பதில் சந்தேகமில்லை ஐந்தாவதாக கொம்பு என்றால் வெற்றியை காண்பிக்கின்றது பிரியமானவர்களே அதற்கு ஆதாரமாக ஒன்று சாமுவேல் இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனை படி சொல்லுகிறது அப்பொழுது அன்னால் ஜவம் பண்ணி என் இருதயம் கத்தருக்குள் களி கூறுகிறது என் கொம்பு கத்தருக்குள் உயர்ந்திருக்கிறது என் பகைஞரின் மேல் என் வாய் திறந்திருக்கிறது உம்முடைய ரட்சிப்பினாலே சந்தோஷப்படுகிறேன் ரட்சிப்பினாலே சந்தோஷப்படுகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் இது ஒரு வெற்றியை காண்பிக்கிறது அன்னால் ஒரு நாள் தோல்வியிலே இருந்தால் அன்னால் ஒரு நாள் அழுகையிலே இருந்தால் அன்னால் ஒரு நாள் எனக்கு நன்மை இல்லையே என்று சொல்லி கலங்கினால் அன்னால் ஒரு நாள் நன்மை இல்லாததற்காக சாப்பிடாமல் புலம்பிக் கொண்டிருந்தால் அன்னால் வெற்றி இல்லையே என்று சொல்லி நன்மை இல்லையே என்று சொல்லி தேவனுடைய ஆலயத்தில் வெகு நேரம் அழுது ஜபித்து கொண்டிருந்தால் அவள் சோர்ந்து போனால் நான் ஒரு மலட்டு மரமாக இருக்கிறேனே கனியற்று இருக்கிறேனே எனக்கு கனி இல்லையா எனக்கு வெற்றி இல்லையா உயர்வு இல்லையா என்று கலங்கி கொண்டிருந்தால் இப்பொழுது கர்த்தர் அவளுடைய கொம்பை உயர்த்தினார் எதை காண்பிக்கிறது வெற்றியை காண்பிக்கிறது ஜெயத்தை காண்பிக்கிறது அவள் அழகாய் பாடுகின்றதை நாம் பார்க்கின்றோம் இப்பொழுது அவளுடைய வாழ்க்கையிலே வெற்றி கழிப்பு வந்து விட்டது கர்த்தருக்குள் என் இருதயம் கர்த்தருக்குள் களி கூறுகிறது என்று சொல்லுகிறார் களிப்பு எப்பொழுது வரும் வெற்றி கிடைத்த உடனே களிப்பு வரும் 
வெற்றி பெற்ற வீரர்கள் மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லை எதிர்பார்த்த வெற்றி எதிர்பார்த்த நன்மை எதிர்பார்த்த ஆசீர்வாதம் கிடைத்து விட்டது எனவே களி கூறுவு இரண்டாவது அவர் சொல்லுகிறார் கர்த்தருக்குள் என் கொம்பு உயர்ந்திருக்கிறது வெற்றி என்பது ஒரு உயர்வை காட்டுகிறது அவளுக்கு ஒரு சாமுவேலை கத்தர் கொடுத்ததினாலே நான் இப்ப உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறேன் அவள் சமுதாயத்திலே அவள் சக்கலத்தின் அருகிலே அவளும் உயர்த்தப்பட்டால் மேன்மை அடைந்தால் இப்ப என் கொம்பு உயர்ந்திருக்கு என் வெற்றி உயர்ந்திருக்கு என் சந்தோஷம் உயர்ந்திருக்குது என் பகைஞரின் மேல் என் வாய் திறந்திருக்கிறது அவளுடைய நாவு கலி கூறுகிறது இப்பொழுது பகைஞர்கள் அவளை இழிவாய் அற்பமாய் துக்கப்படுத்தும்படியாய் பேச முடியாது இப்பொழுது பகைஞர்களின் மேலே இவள் வெற்றியை பேசுகிறாள் நான் என் தேவனை நோக்கி கூப்பிட்டேன் என் சத்தத்தை கேட்டார் எனக்கு செவி கொடுத்தார் என் நன்மையை எனக்கு தந்தார் இனி நான் வெறுமையானவள் அல்ல என்று கலி கூறுகிறாள் அவருடைய ரச்சிப்பினால் சந்தோஷப்படுகிறேன் என்று சொல்லுகிறான் எனவே பிரியமானவர்களே நாம் கர்த்தருக்குள்ளே இருக்கும் போது நம்முடைய தோல்வியான நம்முடைய துக்கமான மற்றவர்கள் அற்பமாய் எண்ணுகிற சூழ்நிலையிலே நாம் கலங்க வேண்டாம் கத்தருடைய சமூகத்திலே ஜெபிக்கும் போது இதயத்தை ஊற்றும் போது மன்றாடும் போது நம்மையும் கத்தர் வெற்றி கழிப்பிலே வெற்றியின் கொம்பை முளைக்க பண்ணுகிறார் அப்பொழுது நாம் மேலும் மேலும் அபிஷேகத்திலே நிரம்பும் பொழுது பலப்பட்டு கொண்டே இருப்போம் பாருங்கள் இந்த அன்னால் களி கூர்ந்து கொண்டே இருந்தால் முதல் மகன் சாமுவேலை தேவ சமூகத்திலே அர்ப்பணித்த பொழுது மறுபடியும் கத்தர் அவளுக்கு அநேக பிள்ளைகளை கொடுத்து அவளை மலடிய பிள்ளை தாட்சி ஆக்கி சுகமாய் குடியிருக்க பண்ணினார் உயர்த்தி வைத்தார் இன்றைக்கு நம்முடைய தேவன் நம்மை உயர்த்துகிறவரும் நம்மை மேன்மைப்படுத்துகிறவரும் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறவருமாய் இருக்கிறார் என்பதிலே சந்தேகம் இல்லை எனவே சங்கீதக்காரன் சொன்னது போல என் கொம்பை காண்டாமிருகத்தின் கொம்பை போல உயர்த்துவி புது எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணப்படுகிறேன் என்ற வார்த்தையின்படி புது எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டு நமக்கு கிடைக்கிற உயர்வுக்கு எல்லாம் நன்றி சொல்லி ஆவியிலே நிறைந்து நன்றி சொல்லுவோம் ஆவியிலே புதிய அபிஷேகத்திலே புதிய மகிமையிலே நிரம்புவோம் புது அபிஷேகத்தாலே நிரப்பப்படுவோம் புது எண்ணெயால் நிரப்பப்படுவோம் நம்முடைய வாழ்க்கை மேலும் மேலும் சிறந்திருக்கும் நம்முடைய கொம்பு உயர்த்தப்பட்டிருக்கும் உயர்த்தப்பட்ட உயர்வுகள் எல்லாம் பெற்ற உயர்வுகள் எல்லாம் நிலைத்திருக்கும் மகிமையாயிருக்கும் அழகாயிருக்கும் எனவே இந்த ஆசீர்வாதங்களை நாம் தொடர்ந்து தக்க வைத்துக் கொள்ளுவோம் கத்தர் இந்த வார்த்தைகளினாலே நம்மை ஆசீர்வதித்து பலப்படுத்துவாராக Thank you.